外面看着是个山洞，里面是个无名墓。看墓穴之时，少说也有几百年历史了。那时候啊，中原征战无数，也不只是哪位将军葬身于此，后人给立了这个无名将军冢。你先发现的，按规矩得归你。哎，听我说，听我说，我们搬山族人出生入死，就是为了寻找牧尘珠，我不能坏了规矩啊！哎，马上，马上啊！行，咱不能坏了规矩。兄弟欠你一条命，什么时候有事儿，招回事儿。哎呀，兄弟，又严重了，咱们江湖人相互帮助。臣的茶钱，列位，我请了。上礼言。列位，看看啊，长长眼啊，瞧瞧，瞧瞧，真迹，真迹。你已经看过了，今天再查验一次，如果没什么问题，咱就钱回两金。来，看看啊，看看，真金白银。刘品，哥，别着急啊，你怎么才来啊？睡晚了。哎，兄弟，我刚才看了，这确实真金，劳烦兄弟再给长长眼。瞧仔细了啊！这话不真。什么？这半月前你们可都看好的。那就奇怪了，要么上半月的不真，要么就这个不真。你到底什么意思？我的意思根本就不是一幅画。来来来，过来看啊！这儿之前有四根树枝，现在只剩三根了，那有点掰小。小兄弟。口下留德
，我做生意十几年了，从来不耍手段。再说了，就凭你匆匆看了几眼，就说这儿少了根树杈，让人财路损受。着急啊！咱生意还没谈完呢，你着急去哪儿啊？你老三，这次算抓着你了吧？还唐伯虎，你也真敢说！哎，我我就知道唐伯虎。哎，先走。走，你吵，散了吧，散了，散了，散了啊！又走，走，走，哎。哎，以后啊，留点神。这次要不是刘品报信儿，你可亏大了吧？哎，是是是。哎，这也不说话。来来来，走走走吧，哎，走走走。在茶馆抓娘老三，你就在那看，现在又跟我回家了，什么事儿？敢问这位小兄弟，这是刘占海家吗？是啊，他人呢？嗯，桌子上供着呢。过世了。差不多吧，十几年没见了，估计是没了。你找他有事儿？这样东西。什么东西啊？九幽地宫图。您贵姓？搬山，何家，单字名峰。你说的那个图啊，我小的时候见过，只不过后来被我爹给带走了。打扰了。搬山河家。是不是在找这个、啊
还真是你啊！你们搬山族不都盗墓的吗？什么时候改偷了？你行，不打了，给你就是。等一下，给你归给你，告诉我干什么用？救人，救谁啊？我师哥何云，中了虫蛊毒了。他在哪儿？蜀中何家寨。何云，我爹跟我说过，我得叫他何叔。成，这忙得帮。但是我有个条件，你得带我一块儿去。你口说无凭，我得见上他本人。福地果然名不虚传。半个月，终于等到了。咦，我们到了。六兄弟，我先进去打声招呼，你在这稍等。你是谁呀、啊？我这家人啊。这家人，你姓什么呀？姓姓姓何呀？姓何？家镇的刘兄弟，刘兄弟，我师哥的女儿叫念念，离世不周，多有得罪了。念念，还不叫刘大哥？呃，没事儿。想不到何叔的女儿还挺漂亮的。刘兄弟，我们屋里说。啊，师叔，他不像好人。别胡说。这边请。哦
怎么中的毒？前些日子在苗岭探寻，中了机关。这怎么了？啊？怎么了？这是？师哥，坐。师哥，怎么回事？怎么了，师哥？中招了，中过毒，是中过毒的。赶紧下山找大夫。走。没，没有了。几百年前的中过毒，无药可见。如果叫醒，被咬的是手脚，就狠心断了手脚。还有的救，可是我，我想我，我是命数已尽。到底是怎么回事？我也不知道，我不知道碰到了什么机关，然后虫子就从顶上掉下来。何大叔是为了保护我才。哎呀，小兄弟，我不能再给你做向导了。师弟，师哥，咱们回家。回什么家呀？保命要紧，保命要紧。除非。地藏邪石，地藏邪石能起死回生。现在暂时还没有其他的办法，只能放在泉池的冰寒之处，让毒发的慢一点。哎，拿来，拿来。什么呀？九游地宫图。什么就给拿来呀、啊？一点住手！刘兄弟，我们可是说好的，见到了我师哥就把地宫图交给我。现在可是人命关天的时候，耽误不得。你先放手，先放手。九幽地宫凶险莫测，你们要是带上我，还多一份身份。我们不想连累你。我有私心，其实我爹的失踪也跟九幽地宫有关。九，地，这个字念什么？这个字念幽，九幽地宫图。儿子，这张图里藏着一件宝贝。什么宝贝？地藏写实。传说中，这是早年间有人从西域寻来的。这地藏写实啊，包治百病，能起死回生。如果爹能寻得这个宝贝，咱就能治好你娘的病了。何云舒的命得救，我爹他人也得找，你们就带我一块去吧。师叔，你跟他一路劳累，今天晚上好好休息，我们明早出发
你的伤没事吧？明天还能赶路吗？小意思，不碍事。师叔，这种标我还真没见过。我看看，这不像中国的玩意儿。江湖上没见过这种啊！我说你到底得罪谁了？哎，现在当务之急是地图都被盗了，想想该怎么办吧。盗？我的东西那么容易盗啊？除非把我给宰了。不对，宰了他们就更拿不到了。我当然没有了，地图被我爹带走了，要不然也不会跟你来这儿。我说呢，几次三番不交出地图，人命攸关，你在这逗我们呢？哎，你别急啊，我说了我手上没有，但是这儿有。我这个人吧，没什么别的本事，就一点，记性好，凡是看过一遍的东西，全都能记住。更何况九幽地宫图在我们家多长时间了？你有这本事，我信。所以说呀，你们无论如何都得带我去。九幽地宫图仅此孤本，再无分号。还有你，对我好点。我、呃，师叔，不碍事。金学长，你怎么样允许你开枪了吗？哼！华生，快把绳子砍断！快一点！哎，起来玩！快快快！
，刘兄弟，辛苦了。没事。哎，我看那帮人好像是当兵的。他们不是什么当兵的，他们是寻宝的。你认识？啊？我认出其中那个年轻的，叫陆信。那天你和我在路上，第一次看见他，我就觉得眼熟。今天在河对岸又看见了他，面色惨白的。我看八成，他也是中了虫蛊毒了。我就说嘛，什么来头啊？文物学者，我来考古的。听说我师哥是各中高手，所以请他过来做向导。没想到我师哥却中了招。如果你能对自己狠点儿，至于这样吗？啊！黑龙会的命令来这里寻找宝藏，就是为了给帝国补充军资。你是东大考古系高材生，委派到这里也是为了效忠帝国。我不会让你死在我手上的。走，陆信学长，你要相信我们一定能找到地藏邪石，把你治好。帝国需要你，我也需要你。为什么要抢呢？大家商量好一起去找，不行吗？七七四十又九年，九幽地藏出九天，地藏写时四十九年才出世一次，一次只能救一个人。我的傻妹子，谁是你妹子？你呀。好了好了，赶紧吃干粮吧，一会儿还赶路呢。刘兄弟，念念，你们在这儿休息一会儿，我去找点水。好。佛祖保佑，我们能找到地藏邪尸，保我爹平安。求佛祖保佑。你干什么？还挺虔诚。佛祖面前。不得放肆！求人不如求己，拜佛有用的话，我还用跟你来这儿啊？你虔诚一点
。副组，我问你，我爹他在哪儿呢？你要是见到他，替我问问他，为什么当初一声不响就走了？为什么把我一个人留下？十几年了，我一直都想不明白。你老站得高，望得远。给我指条明路，哪怕告诉我他是死是活也好。我说吧，没用。记得小时候，我爹也经常离家，我就在佛龛前祈祷，祈祷他能平安回来，回来抱抱我。盼着盼着，他就真回来了，高兴的抱着我不放。天底下没有不挂念孩子的爹，只要心有存念。佛祖自然看得见。你说的是真的？真的怎么了？我把自己给绕晕了，咱咱们好像迷路了。你，好了好了，这天啊已经黑了，赶紧找个地方落脚吧。哎，那边好像有光，应该有人家。二位姑娘，这里为什么如此热闹？听说打牙祭，你们是外乡来的吧？啊，我们是上山采药的，这不到这儿就迷路了吗？这里是什么地方？苗岭龙牙寨。苗岭龙牙寨。哦，两位姑娘，你们叫什么名字？我叫阿玲，我叫阿龙。真好听。<笑>你们寨子里有吃的吗？有啊，有很多呢。太好了，你们跟我们走吧。好。快点儿！快点儿啊！快点！挺有意思的。之年，风调雨顺，谷米满仓，国足昌盛，延绵万代。国足昌盛，延绵万代。国足昌盛，延绵万代。国足昌盛，延绵万代。这里看着像苗寨，这帮人不像苗人。麒
远方的贵客，组长有请。听说三位进山采药迷路，误入敌寨。看来这上天有好生之德呀！既来之，则安之，常应万。多谢尊长款待，我们误入此地，打扰了。哎，尊长，听说这十万大山当中有九个地宫。哈哈，看来这谬传很广啊！从我出生就听过这个传说。相传这九幽地宫里珠宝无数，我一辈子在这山里，这山石流水、花草树木记得真真切切，可就是不知道这九幽地宫在哪儿。现在我老了，看来这传说也真的只是传说了。我们不找宝藏，只找地藏写实，为了救人。<笑>那就看你们的运气了。穿龙牙。入虎口，您可曾听过？啊，听说过。这龙牙嘛，指的就是我这龙牙寨；虎口，说的就是后山上的虎口洞。怎么，你们要去虎口洞？哦，想去看看。啊，那好吧，明天我派人带你们去。那多谢尊长，多谢。阿龙，客人倒酒。谁说的？因为我也见过地图、啊。哼，就凭你们几个，想探九幽地宫？今天你们算是活到头了。我族人守护地宫七百年，像你们这样的人，见得多了，全都没有好下场。你们果然不是苗人。来人，把嘴给我堵上！尊长，你听我说，我们不是为了宝藏，我们真的是为了找药。你你。去黄泉地府说吧。刘家镇，刘占海，把他们都松绑，带到祠堂。你们是段氏皇族的后裔。数百年前，西南大理国被外族讨伐，不幸倾覆。皇族自刎殉国，数百皇族禁军无主可护，一路流亡，来到这十万大山
云贵之地。你们是大理国禁军的后裔。禁军首领李将军，祖上曾参与铸造皇陵，得皇陵地图，并传与后辈。李将军依图寻到皇陵所在之处，众禁军向天地起誓，世代守护皇陵，以谢皇祖之恩。之后便留守此处，繁衍后代，至今已然七百年。此地原名龙牙坡，乃入皇陵必经之路。先祖为避人耳目，入乡随俗。改换苗人服饰，还建造了一座苗寨，便是我这苗岭龙牙寨。后来啊，李将军病重，怕皇陵地图落入他人之手，便携土返回中原故土，建造了无名将军冢，与地图一并下葬，尽生死轮回。守护之责，皇陵地图就是九幽地宫图。后辈之人，只知龙牙寨，不知虎口洞，更不知穿龙牙入虎口之说。那尊长为何认识我这把刀？您跟我爹认识？何止认识？战海告辞。战海养好了伤，便从我这里离开了。我以为再也不会见到他，没想到。什么人？你们是谁？他们要打劫山寨，怕你们没有防备，就赶回来帮忙了。我们护有救命之恩，从此以后，便以兄弟相称。我有一事相求。希望你替我到九幽地宫走一趟，保地宫安然。言之有正，正之有误。战海，肝脑涂地，在所不辞。现状，助我抵御外敌。直到十四年前，有一次，你爹再入地宫，到现在也没有回来。不想，今天我们有缘，让我遇见了他的后人。后人，我没有他这样的爹。我们这次进山找地藏写实，真的是为了去救人的。尊长，你就让我们去吧。何家对我们刘家有救命之恩，请您行个方便。地藏写实本身就是救人性命之物，但是我族人世代守护着地宫。尊长，您不是说过上天有好生之德吗？就算是先祖在世，也能网开一面。这样
我答应你，救完人之后，我定当亲自把血尸送回来。万万保写诗周全。好，报告组长，外面来了一帮人。什么人？不知道，但是他们都带着枪。是不是一个女的？头上还有一撮白色的头发。哎，对，又是这帮人，追得够紧的，我自己都绕迷路了。村长，那帮人是过来抢地藏写诗的。回正，是
九重天罡已现生机，现在什么时辰？正午。正午，那就对了。天罡就是正午，蝙蝠昼伏夜出，现在他们正在睡觉，这是唯一进洞的机会。走，走吧。后面就是追兵了，现在进去还有一线生机。
这应该是天河。我听说秦始皇用水做河，这里应该是用水屋做河。看样子，这是个石门机关。移动上面的方式，应该能够开启石门。师叔，有这么容易吗？地宫图上对这有什么描述？地图上说，太极有乾坤，九又通九天。九天在上面，九又在地下，怎么通啊？太极就是虚空，乾坤即是万物。太极有乾坤，这和佛门的空即是色，有异曲同工之处。这么说来，九天之极就是九幽，九幽之极即是九天。天地循环，魂为一体。等等，如果说天河在洞顶，那么洞顶就是地，脚下才是天。天为地，地为天，不就是九幽通九天吗？天干地支倒是没错，但是它是倒着的师叔，哦，我明白，搬山族不动珍宝，看看就够了。你放心。组长说的话，我记着。这是什么？是石门的机关，应该是按照中国的天干地支。如果将方式正确摆放，应该就可以打开石门。嗯。左上，中间和，右边和。下面，和，分。这是怎么回事？应该是这样啊。D 
地藏血穴应该就在石箱里面。就留在这儿。你们几个跟我走这趟果真没有白来，九幽地宫的确名不虚传。刚才发生什么了？咱们怎么在这儿？我中毒了，石像里有毒气
，终于见面了，跟的很紧吗？老毕，你们杀了我那么多弟兄，这一巴掌是我替他们打的。开动！说，地藏血尸在哪儿？地藏血尸在哪儿？水能解毒是要颠倒过来呀、啊！你们去，再拍一次。你怎么跑到这儿来了？你不要命吗？我刘师哥，我们是搬山何家，何云是我师哥，这是他的女儿念念。何师弟，念念姑娘，你爹提起过你，你们怎么到这儿来了？我爹中了虫蛊毒，需要借地藏血石救他的命。
你带他们摸过来的？我们摸到龙牙寨，老族长告诉我们，穿龙牙入虎口。老族长呢？老族长，凶多吉少，就是他们这帮盗贼。盗贼，又是这些盗贼。段氏金军后裔，历史不进地宫，老族长。托我进来保护地宫，结果还真让他说中了。地宫中早就进来人了。我知道，地宫已经不安全了。机关再多，也抵不过枪炮炸药。我不敢走了，只能在这儿守着。我娘走了，我没人管，你倒好，来这儿当大侠来了。当大侠也没有你这样当的，你看看你人不人鬼不鬼的。我对不起你娘，更对不起你。可是儿子，从古至今，摸金发球，搬山卸岭，是洛阳产的，娶祖宗的宝藏。责备后人，这无可厚非。可是现在强盗来了，他们夺了我们的宝藏，换枪换炮，调转过来打他们中国人，这绝对不成。这事儿比你我的命都重要。国没了，哪儿还有你我？你明白吗，儿子？姑娘。
杀了他们。哎，你还真是执着啊，念念，我也是看见你长大了。我可以不杀你，但是宝藏得归我吧。
要命吧！不能给他！你出来，这里马上快塌了，否则咱们谁也走不了。先出来，儿子，记得爹跟你说过的话，有些事儿比命都重要。要干什么？我爹醒了。七七四十有九年，九幽地藏初九天，原来是这个意思。
，什么意思？所谓地藏写实，其实就是能吸附毒物的石头。你爹吞了血石，血石吸收了毒，所以才会吐出毒血。石头自然也变成这个样子了。我还是没明白。七七四十又九年，血石属基因极寒之物，吸附毒物之后，只有在九幽地宫之下才能将毒物散尽，而这个过程需要七七四十九年。这世道是越来越乱。刘平，嗯，叔托你个事儿，你说。但是念念，找个太平的地方生活。您呢？你爹说的对啊，在这乱世，咱们江湖人是该做些比命还要重要的大事了。我要带着地藏写实。找一个地方把它藏起来。可是九幽地宫已经没了，叔。那我就去深山寻访，另找一块极寒、极阴之地。爹，我已经决定了。可是去哪儿找？最好你们都不要知道，这样，这地藏写实，对你们。我去外面等，念念，爹跟你说过的话，都记住了。嗯。你爹在门口跟你说什么了？我爹说：“谢谢你救了他的命，还说你够机灵。我跟着你，他很放心。”跟你说个正事儿。我爹跟我说，说我们两个从小就定了娃娃亲，长大后。我得娶你？啥？你不信？我爹是这样告诉我的。你要是不信，你去问问你爹。我上哪儿问我爹去？那就一句话，你愿不愿意、啊？你愿意吗？我，我。
形容，怎么感动，怎么伪装才能不被看懂？为什么哭？为什么笑？为什么看得越清楚越感觉迷惑？谁能确？心里。